Hello everyone, welcome to my class. I am Srinivas Arusumalli. In today's class, we are going to learn how to make questions from future statements. So, future statements nundi questions ala form chayalo tells kundha. Dhan gantta munduga, heroes in tante meko future statements chepyan gani, dhan ki detailed ga minin explanation ipo leadh. In tante, future positive statements ho, e vidhanga there will be an phrase to begin out hai, an chepko nao. This phrase is used. This phrase is used to indicate the existence or occurrence of something in the future. So, this phrase to begin a statement says, to indicate the existence. So, either in a future law, unikilo undatamu, le the future law, yedo jargutundi and chapatamu. A jargutundi and chapatam to action undatu. A activity motani chapatamanam. This phrase is used to indicate the existence or occurrence of something in the future. And the moment, the future lo ye da na sare, vishe ye vishe mein na sare, unikilo untunda untundi, leda adi sambhavistundi. A sambhavin chetam occurrence ne da antlo gora manmo action ki importance vatla selection unda do. A activity motta nigal chetno. So adi kurti pet korn. So ye antikra. This phrase is used to indicate the existence uniki or occurrence of something in the future. So, either in a gutter of some of the leda, either in a vision of existence loan at home, uniki loan at home, epudu future loan. Other than the negative ala chaptamo, there will not be, leda, there won't be an eight at twenty. E phrase to tomorrow, our negative statement, future negative statement, begin just now. Good. Either in the quarter of the this phrase is used to indicate the absence of something in the future. So, this phrase is used to indicate the absence of something in the future. So, future lo yedo kati adi absent ga untundi an chapta on water. Something is used to indicate the absence of something in the future. Okay? Tarwata. Will there be? Ipud maram erosina future statements lo questions ala form chasta mante. Will there be an 8 or 20 phrase to mana question begin out in the key even the quarter of the month this phrase is used to question about the existence or occurrence of something in the future about the occurrence and about the existence and occurrence of something about the future so even the quarter of the month this phrase is used to question then we're in chief about the existence or occurrence of something in the future same existence or occurrence of something in the future. So, future lo ye dhena unikki lo untundha anayetra 20 question veta aniki ye dho oghati jargut ye dho sangatana jargutundha ani adagata aniki manamu will there be anayetra 20 question veta aniki ye dho oghati jargut ye dho sangatana jargutundha ani adagata aniki manamu will there be anayetra 20 question veta aniki present statements gaani past statements gaani future statements gaani endu lo nu action undadu so yipi pudu examples chuddham rand so yikkad nye nu Examples इच्छा नहीं चुवाएँ। भविष्य तलो flying cars उन्टा या तो ये लाडू इतना मंटे दाने will there be flying cars in the future? Will there be flying cars in the future? Already दिन में इधर research चालू तो नहीं। इनको का five six years लोई भी निजामे ना गुड़ आश्चर्य में लेते। So will there be flying cars in the future? Next will there be इधर गुरुत्व बैठ कौन? Will there be अनेक first beginning phrase इधर Tarvata unna 20 vi manamu, ee additional information march kota me. So, will there be, ochin tarvata, yen tikkada, yedha popular movie monna yedha ochin dhanu kondi. Dhanu ki sequel unntu unda. Will there be a sequel to that popular movie? Right. Will there be a manned mission to Mars in our lifetime? Will there be a manned mission to Mars in our lifetime? So, Mars me dhaki. Mars planet me the key manned mission and a manushila to e antariksha yatra untunda will there be a manned mission to Mars in our lifetime ala chapta mana jivita kalano samba vinche aukasam bunda tarvata will there be a new iphone model released this year so e samachramo ok a new iphone model release untunda so will there be a new iphone model released this year Will there be a solution to climate change? Will there be a solution to climate change? 
సో వాతావరణ మార్పులు మార్పులు విపరీతంగా సంభవిస్తున్నాయి ఎండాకాలంలో వరదలు వస్తున్నాయి వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడటం లేదు అర్థమైందా సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఏదైనా ఫ్యూచర్లో సొల్యూషన్ ఉంటుందా భగవంతుడికే తెలుసు విల్ దేర్ బి పీస్ ఇన్ ది వెస్ట్ ఏషియా విల్ దేర్ బి పీస్ ఇన్ ది వెస్ట్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియా అంటే ఇప్పుడు గాజాలో ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ కొట్టుకుంటున్నాయి కదా సో అక్కడ మెల్లమెల్లిగా ఇతర దేశాలు కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అసలు అక్కడ శాంతి సంభవము శాంతి నెలకొల్పటము ఫ్యూచర్లో సాధ్యమేనా విల్ దేర్ బి పీస్ ఇన్ ది వెస్ట్ ఏషియా అక్కడ అసలు శాంతి ఉండే అవకాశం ఉందా ఓకే ఈ సెవెన్ సెంటెన్స్ చూడండి విల్ దేర్ బి అ క్యూర్ ఫర్ ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విల్ దేర్ బి ఎ క్యూర్ ఫర్ ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఏంటంటే ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్ అంటే ఇప్పటి వరకు దీని క్యూర్ లేదు ఇటువంటి ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్కి రాబో కొద్ది సంవత్సరాల్లో క్యూర్ ఉంటుందా ఈ ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే ఈ బ్రూస్ విల్లిస్ అని హాలీవుడ్ హీరో అతనికి వచ్చింది డిసీజ్ యాక్చువల్గా అతనికి వచ్చిన డిసీజ్ ఏంటంటే ప్రాంటో టెంపోరల్ డిమెన్షియా అంటారు ఎఫ్టీడీ అంటారు ప్రాంటో టెంపోరల్ డిమెన్షియా ఈ ఆల్జమిర్స్ డిసీజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ టైప్ ఆఫ్ డిమెన్షియా సో డిమెన్షియా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూరో డిజనరేటివ్ డిసీజ్ న్యూరో డిజనరేటివ్ డిసీజ్ that destroys or that slowly destroys memory and thinking skills memory purtiga potundi aalochana gnanam kuda potundi konta kaalam tarvata sontanga thana panlu kuda thanu chesukolani sthiti ki velli potar so the itwant disease kinta ora cure ledu so itwant disease ki raavo koddi samacharallo cure untunda ani adugutunam next will there be a change in the world's political landscape will there be a change in the world's political landscape so political landscape lo ante prapancham yo prapancha rajakeeya yavanika ledha rajakeeya chitramlo rajakeeya chitramlo yavanika meeda etuvanti marklaina untaya endukante unfortunate ga prapanchamlo chaala deshalu niyantratham vai ellipothunay anni meer chudandi aa putin chusaru kada russia lo అలా అదేవిధంగా షీ షిన్ పింగ్ చైనాలో ఇక కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఉన్నాడు కదా నార్త్ కొరియాలో వీళ్లే కాకుండా చాలా దేశాలు దే ఆర్ దే ఆర్ స్లోలీ డ్రిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ టిరనికల్ రూల్ టిరనికల్ రూల్ వైపు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇన్క్లూడింగ్ మన దేశం కూడా కాకపోతే మన దేశానికి ఏం పేరు పెట్టవచ్చు అంటే డెమోక్రటిక్ టిరనికల్ రూల్ అని పెట్టవచ్చు ఎలక్షన్లు జరుగుతాయి బయట అంతా మనకి ప్రజాస్వామ్యం కనిపిస్తుంది కానీ రాష్ట్రాలు చూడండి లేదంటే మీరు దేశం మొత్తం చూడండి మనము మెల్లిమెల్లిగా నియంతృత్వం వైపు వెళ్ళిపోతున్నాం మంచా చెడు గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు నియంతృత్వం అంటే టెరనికల్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఏక వ్యక్తి పరిపాలన అతనే చట్టం చేస్తాడు అతనే చట్టాన్ని అమలు చేస్తాడు అతనే తీర్పులు ఇస్తాడు అన్నీ అతనే దీన్ని టెరనికల్ రూల్ అంటారు ఇందులో ఇంకొకరి భావాలకి ఇంకొక వ్యతిరేక భావ వ్యతిరేక భావాలు వద్దు సలహాలకు కూడా ఎటువంటి స్కోప్ ఉండదు భారతదేశం కూడా మెల్లిమెల్లిగా మనం అటువైపు అడుగులు వేస్తున్నాం మంచో చెడో మనం మాట్లాడడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇటువంటి ల్యాండ్స్కేప్ పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్ మారేటటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నాం ఫ్యూచర్లో తర్వాత విల్ దేర్ బి అ మేజర్ ఎర్త్ క్వేక్ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్ సో నియర్ ఫ్యూచర్లో ఒక మేజర్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఏమో మనకు తెలియదు విల్ దేర్ బి ఎ గ్లోబల్ పాండమిక్ యాజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ డికేడ్ విల్ దేర్ బి ఎ గ్లోబల్ పాండమిక్ యాజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ డికేడ్ అంటే రాబో డికేడ్ అంటే పది సంవత్సరాలు రాబో పది సంవత్సరాల్లో కోవిడ్ లాంటి గ్లోబల్ పాండమిక్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నాం మనం ఈ కరోనా వైరస్ అంటాం వీటిని ఆర్ఎన్ఏ వైరసెస్ అంటారు వీటిని ఈ కరోనా వైరస్లు కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఒక్కటి మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవటం వల్ల మనుషులకి చూశారు కదా ఎంత ఉత్పాతం జరిగిందో ఇటువంటి కొన్ని వేలు ఉన్నాయి సైంటిస్టులు చెప్పడం ఏంటంటే రాబో డికేడ్లో రాబో పది సంవత్సరాల్లో ఇటువంటివి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటివి మరికొన్ని మానవాళిని ఎఫెక్ట్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు సరే అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు సో అదొక క్వశ్చన్ రాశాను విల్ దేర్ బి అ గ్లోబల్ పాండమిక్ యాజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ది నెక్స్ట్ డికేడ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విల్ దేర్ బి అ బ్రేక్ త్రూ 
ఇన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే అర్థం ఏంటంటే సోలార్ పవర్ అనొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వచ్చినాయి కదా వీటన్నిటిని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటారు రెన్యూబుల్ అంటే పునరుత్పాదక ఇంధనం అంటారు పునరుత్పాదక ఇంధనం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగించుకునే వీలున్నటువంటి ఇంధనాన్ని పునరుత్పాదక ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఫ్యూల్ అనలేదు ఎనర్జీ అంటే శక్తి సో పునరుత్పాదక శక్తి అది వచ్చేటట్టు టెక్నాలజీలో ఇంకా బ్రేక్ త్రూస్ ఏమైనా వస్తాయా బ్రేక్ త్రూ అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనము అన్ ఈవెంట్ ఏ డిస్కవరీ ఆన్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్ దట్ హెల్ప్స్ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ దట్ హెల్ప్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఏదైనా మనకి మానవులకు మంచి చేసేటటువంటి బ్రేక్ త్రూస్ ఏదైనా ఆవిష్కరణలు జరిగినప్పుడు దాన్ని బ్రేక్ త్రూ అంటాం కాబట్టి ఇటువంటి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీలో ఎటువంటి బ్రేక్ త్రూస్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఫ్యూచర్లో అని అడుగుతున్నాం తర్వాత విల్ దేర్ బి ఏ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ ఇంటూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సరే ఇప్పుడు అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద జరుగుతుంది అటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా బాగా మానవాళికి ఉపయోగకరంగా ఏమైనా బ్రేక్ త్రూ సంభవించే అవకాశం ఉందా విల్ దేర్ బి ఏ వరల్డ్ వార్ ఇన్ ది ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ సో ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ అంటే ఫోర్ ఎఫ్ఓఆర్ ఈ ఫోర్ అంటే ముందు అందుకే దీన్ని ఫోర్ హెడ్ అంటారు ముందు వైపు ఉన్నదాన్ని ఫోర్ అంటారు అంటే ఫోర్సిబుల్ అంటే నీ కను చూపు మేరలో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఫోర్సిబుల్ అంటే మనము చూడగలిగినంత అంటే రెండు సంవత్సరాల్లో మూడు సంవత్సరాల్లో నియర్ ఫ్యూచర్ని ఇంకొక విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ ఓకే ఇటువంటి ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్లో అంటే నియర్ ఫ్యూచర్లో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నిన్న పుతిన్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి మీరు ఇలానే ఉక్రెయిన్కి సహాయం చేస్తే నేను ఆటమ్ బాంబులు వాడడానికి కూడా వెనుక ఆడను అని ఆయన వాడితే అమెరికా వాళ్ళు వాడదు సరే వస్తుందో రాదో చెప్పలేం మనం సో విల్ దేర్ బి ఏ వరల్డ్ వార్ ఇన్ దిస్ ఫోర్సిబుల్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ విల్ దేర్ బి ఏ మేజర్ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో మేజర్ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ ఉండే అవకాశం ఉందా ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి విల్ దేర్ బి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ విల్ దేర్ బి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయుర్ధాయం మనుషుల యొక్క ఆయుర్ధాయాన్ని మనం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే ఎంతకాలం బతుకుతారు అనేది సో ఇప్పుడు ఇటువంటి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఫ్యూచర్లో పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఏమైనా ఉందా విల్ దేర్ బి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అన్నాం సిగ్నిఫికెంట్ అంటే చెప్పుకోదగినంత ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్గా ఇండియన్ యావరేజ్ ఇండియన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత ఉందంటే అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఇంక్రీజ్ అంటే అరవై ఆరు అని ఇంక్రీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాడు అంటే ఏమైనా ఇది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకు పెరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నాం అదనమాట ఈ విల్ దేర్ బి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇండియా అని చెప్పలేదు నేను జనరల్గా ఇండియాని తీసుకొని చెప్పాను తర్వాత విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ పావర్టీ ఇన్ ఇండియా విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ పావర్టీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో పేదరికం తగ్గే అవకాశం ఉందా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇంకొక వంద సంవత్సరాలు కూడా భారతదేశంలో పేదరికం తగ్గదు నిన్న జనవరి ఒకటవ తారీఖు నుంచి ప్రధానమంత్రి ఒక స్కీమ్ ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన అనే స్కీమ్ ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన అనే స్కీమ్ ప్రారంభించారు అంటే రాబో ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రతి కుటుంబానికి నెలకి ఐదు కిలోలు బియ్యము ఒక కిలో శనగలు పప్పుగా శనగపప్పు కాదు శనగలు అవి ఫ్రీగా ఇస్తారట ఓకే ఇంతవరకు బాగుంది కానీ ఈ స్కీమ్ వల్ల లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి జనాభా ఎంతో తెలుసా మీకు ఎనభై రెండు కోట్ల ప్రజలు ఎనభై రెండు కోట్లు బాగుంది ఈ స్కీమ్స్ అండి ఎవరికి ఇస్తారండి పేదరికంలో అంటే పావర్టీ లైన్కి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు అంటే ఎనభై రెండు కోట్ల మంది ప్రజలు ఇంకా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఎంతో దాటిపోయింది కదా అయినప్పటికీ ఎనభై ఏడు కోట్లు మన పాపులేషన్ నూట నలభై కోట్లు అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎనభై రెండు కోట్లు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఇంకా భారతదేశంలో యాభై ఆరు పర్సెంట్ ప్రజలు పేదరికంలో మగ్గుతున్నారు ఇది ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది నేను సొంతంగా నా పైత్యంతో చెప్పటం లేదు అంటే ఒక స్కీమ్ పెట్టడం వల్ల ఎనభై రెండు కోట్ల మంది ప్రజలు లబ్ధి పొందుతారని కేంద్ర ప్రభుత్వం
డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంటే మీ ఉద్దేశం ఇంకొక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఏమన్నా పేదరికం సమస్య పోతుందా డెఫినెట్గా సమస్య పోదు నేను ఇక్కడ ఎవరిని నిందించడం లేదు చెప్తున్నాను క్వశ్చన్కి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట సో విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ పవర్టీ ఇన్ ఇండియా ఏమి ఉండదు విల్ దేర్ బి ఏ సొల్యూషన్ టు వరల్డ్ హంగర్ ప్రపంచంలో ఆకలి సమస్యకు ఏమైనా పరిష్కారం ఉందా డెఫినెట్గా ఉండదు విల్ దేర్ బి ఏ న్యూ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవి సంభవిస్తాయి ఎందుకంటే రీసెర్చ్ విపరీతంగా ఉంది కాబట్టి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో న్యూ బ్రేక్ త్రూస్ వస్తూనే ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి విల్ దేర్ బి ఏ న్యూ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎస్ డెఫినెట్గా వస్తాయి విల్ దేర్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ది గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ సో గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎటువంటి చేంజ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా ఉండొచ్చు కొంచెము పెసిమిస్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే నాకైతే ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు పేదవాడు పేదవాడుగా మిగిలిపోతాడు ధనవంతులు ఇంకా ధనవంతులు అయిపోతారు విల్ దేర్ బి ఏ రిడక్షన్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ ది ఓషన్స్ విల్ దేర్ బి ఏ రిడక్షన్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ ది ఓషన్స్ సముద్రాల్లో ఇదో పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మొత్తం సముద్రాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్కి ఆక్వాటిక్ మెరైన్ జీవులకి చాలా ఆక్వాటిక్ ఎనిమల్స్కి చాలా ప్రమాదంగా సంభవిస్తుంది ఇది పరి పరిణ పరి పరిణమిస్తుంది విల్ దేర్ బి ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది విల్ దేర్ బి ఏ రోబోట్ రైజింగ్ విల్ దేర్ బి ఏ రోబోట్ రైజింగ్ రోబోట్స్ ఏమైనా తిరుగుబాటు చేసే అవకాశం ఉందా డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది దాన్ని అనుసరించే మనకి హాలీవుడ్లో ఐ రోబోట్ అనుకుంటా సినిమా వచ్చింది విల్ స్మిత్ చూడండి విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫాసిల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ శిలాజము అంటే ఏంటంటే ఫాసిల్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డీకేడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎన్న డీకేడ్ అంటే భూమిలో ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే జీవ పదార్థము జంతువులు కానీ వృక్షములు కానీ ప్లాంట్ లైఫ్ కానీ ఏదైనా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు భూమిలో అవి కప్పబడిపోవటం వల్ల కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు అది రాయిలాగా మారుతుంది ఆ రాయిలాగా మారిన తర్వాత ఇంకా డికంపోజ్ జరిగి ఆ డీకే జరిగి మనకి వస్తున్నటువంటి బొగ్గు పెట్రోల్ మొత్తము అదే పెట్రోల్ పెట్రోల్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ అంటే శిలాజము శిలా జా అంటే పుట్టటం అంతే కదా శిలాజము శిల నుంచి పుట్టింది పార్వతీదేవికి ఇంకో పేరు ఏంటి గిరిజ గిరి గిరిరాజు యొక్క కుమార్తె సో జా అంటే శిలాజము అంటే శిల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆయిల్ పెట్రోల్ పెట్రా అంటే రాక్ పెట్రా అంటే రాక్ ఆయిల్ పెట్రోల్ నుంచి పెట్రోల్ అంటే అది పేరు యాక్చువల్గా పెట్రోలియం అంటారు ఓలియం అంటే ఆయిల్ పెట్రో అంటే రాక్ రాక్ నుంచి వచ్చింది ఆయిల్ కాబట్టి దాన్ని పెట్రోలియం అంటారు ఓలియం అంటే ఓఎల్ ఈయుఎం ఓలియం అంటే ఆయిల్ పెట్రా అంటే రాక్ సో పెట్రోలియం అయింది అది ఓకే పాజిల్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఫ్యూచర్లో తగ్గే అవకాశం ఉందా డెఫినెట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మనకి చాలా వస్తున్నాయి హైడ్రోజన్ కంబషన్ వస్తుంది ఫ్యూచర్లో తర్వాత ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ పెట్రోల్ మీద డిపెండెంట్ అవ డిపెండ్ అవటము పెట్రోల్ అండ్ కోల్ మీద డిపెండ్ అవటం డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో తగ్గుతుంది విల్ దేర్ బి ఏ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వరల్డ్ వైడ్ విల్ దేర్ బి ఏ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వరల్డ్ వైడ్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అంటే ప్రపంచం మొత్తము అందరికీ సమాన వేతనం యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇది సాధ్యమయ్యే పనే కాదు ఎందుకంటే మనుషుల్లో స్కిల్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ సాధ్యమయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి విల్ దేర్ బి ఏ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వరల్డ్ వైడ్ నో ఇట్ కాన్ బి విల్ దేర్ బి ఏ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ క్లీన్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ సోలర్ సోలార్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ అంటాం దానిలో బ్రే మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఉంటుందా డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు సోలార్ ప్యానల్స్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా తగ్గిపోతాయి టెక్నాలజీ పెరగటం వల్ల టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అవటం వల్ల విల్ దేర్ బి ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ డిఫారెస్టేషన్ రేట్స్ డిఫారెస్టేషన్ రేట్స్ తగ్గే అవకాశం ఉందా అంటే అర్థం ఏంటంటే డిఫారెస్టేషన్ అంటే అడవులని మనము విచక్షణ రహితంగా నరికేస్తున్నాం దాన్ని డిఫారెస్టేషన్ అంటాం ఈ డిఫారెస్టేషన్ రేట్ తగ్గుతుందా అంటే అడవులు పెరుగుతాయా అడవుల విస్తీర్ణం పెరుగుతుందా 
పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అనుకుంటున్నా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఆలోచిస్తూ విల్ దేర్ బి అిఫ్ట్ టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ విల్ దేర్ బి అిఫ్ట్ టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ సస్టైనబుల్ లివింగ్ అంటే స్థిరమైనటువంటి జీవ జీవితానికి ఎటువంటి షిఫ్ట్ ఏమైనా షిఫ్ట్ ఉంటుందా అంటే అటువైపు స్థిరమైన జీవన ప్రమాణాలు నెలకొల్పటానికి ఆ షిఫ్ట్ ఉంటుందా అంటే అటువైపు వెళ్ళే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా మనకు తెలియదు విల్ దేర్ బి ఏ డిక్లైన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ టెలి టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ విల్ దేర్ బి ఏ డిక్లైన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఓకే అంటే ట్రెడిషనల్ టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్లో ఏమైనా డిక్లైన్ ఉంటుందా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఒక రకంగా జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో ఇంకో రకంగా జరగబోతుంది టెక్నాలజీ పెరగటం వల్ల విల్ దేర్ బి ఏ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ ట్రీటింగ్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్ సో మానసిక రోగగ్రస్తులకి ట్రీట్ చేయడానికి ఏమైనా మంచి మెడికల్ బ్రేక్ త్రూస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఉంటాయి విల్ దేర్ బి ఏ రిడక్షన్ ఇన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ సో వాతావరణ కాలుష్యం తగ్గించడ తగ్గించడం సాధ్యపడుతుందా ఫ్యూచర్లో చెప్పలేము విల్ దేర్ బి ఏ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టెర్రస్ట్రియల్ లైఫ్ విల్ దేర్ బి ఏ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా టెర్రస్ట్రియల్ లైఫ్ టెర్రా టీఈఆర్ఆర్ఏ టెర్రా అంటే మట్టి భూమి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా అంటే బియాండ్ ఎవరైనా సరే రాజకీయాల్లో ఏదో పదవిలో అనుభ ఏదో పదవిలో నియమించబడి తనకు సంబంధించిన పదవుల గురించి మాట్లాడుతూ వాటిని అనుభవిస్తే మనము ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ అంటాం అంటే రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా అతను ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటాం ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటాం ఇక్కడేమంటున్నాం ఎక్స్ట్రా టెర్రస్ట్రియల్ అంటున్నాం టెర్రా అంటే భూమి అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అంటే బియాండ్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటున్నాం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకము సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా టెర్రస్ట్రియల్ లైఫ్ అంటే భూమి మీద కాకుండా భూమికి బియాండ్ భూమి మీద కాకుండా ఈ విశ్వంలో ఇంకా లైఫ్ ఉందా జీవం ఉందా అనేది కనుక్కోవటము జరుగుతుందా స్టీఫెన్ హాకింగ్ ప్రకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం మనం ఏమన్నా నేచర్కి ఏమన్నా మనం చుట్టాలి మా మన ఒక్కళ్ళ మన స్పీషీస్ ఒక్కటే ఇక్కడ ఉండటానికి అతను అంటాం ఏంటంటే స్టీఫెన్ హాకింగ్ అతను అంటాం ఏంటంటే చాలా ఎందుకంటే విశ్వము మనం ఊహకు కూడా అందదు ఇంత విశాలమైన విశ్వంలో ఎక్స్ట్రా టెర్రస్ట్రియల్ లైఫ్ ఉంటుంది అని స్టీఫెన్ హాకింగ్ చెప్తాడు ఓకే అది కనుక్కోవచ్చు కూడా విల్ దేర్ బి ఏ సొల్యూషన్ టు టు ది ఎనర్జీ క్రైసిస్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ఎనర్జీ క్రైసిస్ ఈ ఎనర్జీ సంక్షోభం నుంచి బయటపడ్డానికి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా సొల్యూషన్ దొరకవచ్చా దొరుకుతుంది విల్ దేర్ బి ఏ క్యూర్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్ విల్ దేర్ బి ఏ క్యూర్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్ సో ఈ డయాబెటీస్కి నియర్ ఫ్యూచర్లో క్యూర్ ఉంటుందా ఇప్పటికీ డయాబెటీస్ క్యూర్ లేదు కేవలం రెమెడీ మాత్రమే ఉంది క్యూర్ ఉంటుందా తెలియదు మనకి విల్ దేర్ బి ఏ మేజర్ షిఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్స్ సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్స్లో ఇప్పటివరకు మనం ఏం పడుతున్నాము లారీలు ట్రైన్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాం మేజర్ షిఫ్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా నేను ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో అర్ధరాత్రి పూట ఆ కార్గో టర్మినల్ దగ్గర ఉన్నాను నా సొంత పని మీద ఆ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఫ్లైట్స్లో పాత చీరలు మూటలు మూటలు ఇంతుంతూ మూటలు మూటలు తీసుకొస్తున్నారు నాకు అర్థం కాల పాత మూటలు అంటే మీకు ఆటో నగర్లు ఈ మెకానిక్ ఫీల్డ్ మీకు పరిచయం ఉండదు కాబట్టి మీకు పెద్దగా తెలియదు ఆ ఈ లారీ మెకానిక్స్ ఎక్కువ మంది ఉండే దగ్గర ఈ పాత చీరలు చించి మూటలు కట్టి అమ్ముతుంటారు ఆ మెకానిక్ ఆ చేతులు తుడుచుకోవడానికి ఆ ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ కడగటానికి వీటన్నిటికి వాడడానికి సో అటువంటివి పాత చీరల్లో ఇంతంత మూటలు వస్తున్నాయి అరే ఢిల్లీ నుంచి ఇదేంది విమానాలు ఏమొస్తున్నాయి అని ఆశ్చర్యపోయారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగాను ఏంటిది అని కొత్తిమీరట ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి ఫ్లైట్లో కొత్తిమీర వస్తుంది ఇక మనం ఎంత అడ్వాన్స్ అయిపోయామో చూడండి సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్స్ మారుతాయి అంటే అర్థమైంది డెఫినెట్గా మారుతాయి సో దేర్ విల్ బి ఏ మేజర్ షిఫ్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్స్ దేర్ విల్ బి ఏ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ విల్ దేర్ బి ఏ మేజర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ సస్టైనబుల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ సో ఫార్మింగ్ మెథడ్స్లో స్థిరమైనటువంటి మార్పులు బ్రేక్ త్రూస్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా విల్ దేర్ బి ఏ సొల్యూషన్ టు ది వాటర్ స్కేర్సిటీ ప్రాబ్లం విల్ దేర్ బి ఏ సొల్యూషన్ టు ది వాటర్ స్కేర్సిటీ ప్రాబ్లం ఈ క్వశ్చన్తో చెప్పి నేను ఇంకో రెండు క్వశ్చన్స్ చెప్పి ముగిస్తాను వాటర్ స్కేర్సిటీ మనకున్నటువంటి శ్రీశైలము నా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బ్యాంగ్లూరులో చూశారుగా వెళ్ళిపోతున్నారు మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు ప్రజలందరూ మంచినీళ్ళు లేక మనకి శ్రీశైలంలోనూ నాగార్జున సాగర్లో ఉన్న నీళ్లు ఈ పాలకుల 
మయోపిక్ వ్యూ హ్రస్వ దృష్టి అంటాం అంటే ఫ్యూచర్ ని పరిగణలో తీసుకోకుండా ఉన్న నీళ్లన్నీ విచక్షణ రహితంగా ఇన్డిస్క్రిమినేట్ గా కరెంట్ ఉత్పత్తికి వాడేశారు ఈ రోజున ఆంధ్ర తెలంగాణ మంచినీళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది పడతారు రేపు రాబోతున్న రెండు నెలలు రెండు నెలలు అంటే మనకు జూలైలో కానీ వర్షాలు రావు అంటే రాబో మూడు నెలలు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు భయంకరమైనటువంటి అతి తీవ్రమైన వాటర్ నీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నాయి అంతే పాలకులు మనము నిందించ వ్యక్తిగతంగా నిందించడం కాదు అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు తెలియదు మనకి వాడేశారు ఉన్న నీళ్లు మొత్తం కిందకు వదిలేశారు కరెంట్ ఉత్పత్తి కరెంట్ అవసరమా మనకు మంచినీళ్ళు అవసరమా చెప్పలేము విల్ దేర్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విల్ దేర్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నారు మీరు ఎప్పటికీ ఉండదు రోడ్లోని పిల్లల్ని చదువులో ఇన్వాల్వ్ చేద్దామనేటటువంటి పాలసీ మేకింగ్ ఎవరు చేయాలో ప్రభుత్వం చేయాలి వాళ్ళు చేయరు టీచర్లకు అవకాశం ఉండదు సో ఉంటుందా అంటే ఉండదు అంతా వన్ వే టీచింగ్ నేను చెప్తా నువ్వు విను నేనేదో పెద్ద ఎన్సైక్లోపీడియా లాగా నాకు సగం రాదు నేను చెప్తే ఇంకా పిల్లలకి ఏమొస్తుంది సో ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది ఉన్నప్పుడే పిల్లల్లో మానసిక వికాసం కలుగుతుంది ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉండాలి ఇక్కడ టీచర్ గారు న్యూటన్ ఐన్స్టీన్ లెవెల్లో ఫీల్ అవుతుంటారు వన్ వే టీచింగ్లో ఏమాత్రం ఏమి సంభవించదు దీని మీద నేను చాలా పెసిమిస్టిక్ వ్యూ ఉంది నాకు విల్ దేర్ బి ఏ చేంజ్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నో ఇట్ నెవర్ చేంజెస్ చాలు ఇది కూడా అంతే విల్ దేర్ బి ఏ క్యూర్ ఫర్ పరాలసిస్ పరాలసిస్కి ఏమైనా క్యూర్ ఉందా ఎట్లా ఉంటుంది అది న్యూరాలజికల్ డిసీజ్ అది పెరాలసిస్ అనేది కాబట్టి న్యూరాలజీ ఈ నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి ఏదైనా వస్తే దానికి క్యూర్ ఉండదు ఇంకా సరే ఇప్పటి వరకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిందని నేను ఇక్కడతో ఆపుతున్నాను నోట్స్లో ఇంకా మిగతా కూడా ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ మీరు పైకి చదవటం అలవాటు చేసుకోండి మీకోసం చెప్తున్నాను నేను ఎంత ఎక్కువసార్లు మీకు పైకి చదివితే ఒకటి గట్టిగా మాట్లాడగలుగుతారు రెండు స్పీడ్గా మాట్లాడగలుగుతారు మూడు ఆ చంగ్స్ ఎలా ఏర్పరచాలో మీకు మీకు తెలియకుండా మీరు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఒకటికి పదిసార్లు నేను ఇచ్చినటువంటి అన్ని మెటీరియల్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చదవటం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ క్లాస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ భావాలను కామెంట్స్ రూపంలో వ్యక్తపరచండి we shall meet in the next class until then take care bye bye